，中国突然宣布放弃建造核动力航空母舰。该消息一经发布，震动全球，甚至对美军也产生了严重冲击。中国为什么要这么做呢？中国香港的英文媒体报道称，援引中国官方的消息，因为在建造运营航母上出现了技术和资金的困难。北京决定推迟建造“零零四型”核动力航母的计划。该消息一经披露，震动了全球军事界。为什么中国要做出这样的决定？这是真的吗？该决定毫无疑问对美军产生重大冲击。他们也想知道中国为什么要这么做。报道称，中国现有辽宁舰航母，首艘国产航母也即将服役，正在上海江南造船厂建造一艘新的直通甲板的航母。也就是说，中国海军将肯定会拥有三艘航空母舰。按照报道所称，中国放弃第五艘航空母舰的建造，这意味着被称为“零零三型”正在上海建造的航母将会接着建造一艘。报道指出，北京似乎在制造核动力航空母舰方面面临着难以逾越的障碍，其中包括技术方面以及资金限制。尽管中国拥有新型的先进的核动力潜艇。但是，核动力航母的构造完全是两个概念。另外，中国的新型航母舰载机的建造也遇到了一些困难。报道援引消息人士的话说：“现在中国两个最大的造船集团合并了，但是航母的技术挑战以及昂贵的成本并不会发生变化，因此该项目被推迟了。”此前，更多的报道称，中国将会在二零三零年前建造六艘航空母舰，其中两艘为核动力。分析指出，中国这是向全球发出了一个明确的信号：核动力航空母舰是全球争霸的象征，中国无意同美军在全球争霸。分析指出，中国所谓的技术障碍应该并不存在。中国已经在建造核动力破冰船，意味着拥有了核动力技术。另外，中国海军正在积累航母的运营经验，新型五代隐身舰载机歼二零或是歼三幺正在研发中。另外，作为全球第二大经济体，中国缺钱建造核动力航母几乎是不可能的。中国仅建造四艘常规动力的航空母舰，表明了自身的军事战略，那就是解决台湾问题以及南海问题。这四艘航母的动力决定了他们并非在挑战美军的全球霸权，而是解决自身的领土和安全问题。中国在履行不争霸的承诺，当然也有意以此消除外界对中国军事发展的顾虑。